ম্যাথ সলিউশনের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আমি আশা করি সবাই ভালো আছো আজ আমরা শিখব নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিতের দশ দশমিক দুই এর ষোলো নম্বর সৃজনশীল প্রশ্ন এই প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রায় দেখা যায় স্কুলের প্রশ্নে বা বোর্ডের প্রশ্নে আসছে তো এটা না আসলেও অনুরূপ প্রশ্ন আসে তো আমাদের এখানে যে প্রশ্নটা আছে সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা প্রথমে দেখি কি দেওয়া আছে এ সমান একটা দ্বিপদী তার পাওয়ার দেওয়া আছে সেভেন আবার বি সমান আর একটা দ্বিপদী তার পাওয়ার দেওয়া আছে এইট এখন এখানে ক নম্বর বলছে প্যাসকেলের সু ত্রিভুজ ব্যবহার করে এ এর বিস্তৃতি নির্ণয় করা তো আমাদের প্রথমত এর প্যাসকেলের সূত্র যদি ইউজ করতে হয় তাহলে আমরা জানি যে ত্রিভুজ সূত্রটা আমরা ব্যবহার করব ত্রিভুজটা আঁকতে হবে সেক্ষেত্রে এই পাওয়ার সেভেন থাকা অবস্থায় অর্থাৎ এন সমান সেভেন থাকা অবস্থায় যে সহকগুলো আমাদের সেগুলো আগে নির্ণয় করতে হবে তো আমরা যদি এখানে এন ইকাল টু সেভেন হলে প্রথমত প্যাসকেলের সূত্র অর্থাৎ আমি ক দিয়ে শুরু করতে চাচ্ছি যদি এখানে ক দিয়ে শুরু করি তাহলে আমাদের প্যাসকেলের সূত্রটা আমাদের প্রথমে কি ছিল ওয়ান তারপরে আবার ডাবল ওয়ান খেয়াল করো ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুগুলো সবসময় ওয়ান হবে তাহলে এই দুটো যোগ করলে যা হয় তাই হচ্ছে এর মিডিলে শীর্ষবিন্দু ওয়ান আবার এই শীর্ষবিন্দু ওয়ান এই দুটো যোগ করলে হয় থ্রি এই দুটো যোগ করলে হয় থ্রি এটা ওয়ান এটা ওয়ান কেউ যদি সমকোণি আকারে দেখাতে চায় তাও দেখাতে পারবে এই দুটো যোগ করলে হয় ফোর এই দুটো যোগ করলে হয় সিক্স এই দুটো যোগ করলে হয় ফোর এর এই মাথায় ওয়ান আবার এই মাথায় ওয়ান এরপর এই দুটো যোগ করলে হয় কত ফাইভ এই দুটো টেন এই দুটো টেন এই দুটো ফাইভ শীর্ষবিন্দু ওয়ান শীর্ষবিন্দু ওয়ান এরপর এই দুটো যোগ করলে হয় সিক্স এই দুটো ফিফটিন টোয়েন্টি ফিফটিন এদিকে ওয়ান এদিকে ওয়ান আমরা এভাবে কত পর্যন্ত করব সেটা ঠিক করবে হচ্ছে এন এখানে বিস্তার ছিল এ এর সমান ওয়ান প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার সেভেন তার মানে এখানে এন এর মান হচ্ছে সেভেন তো এন ইকোয়াল টু যদি জিরো হয় এন ইকোয়াল টু যদি ওয়ান হয় এন ইকোয়াল টু টু হয় এন ইকোয়াল টু থ্রি এন ইকোয়াল টু ফোর এন ইকোয়াল টু ফাইভ এন ইকোয়াল টু সিক্স তাহলে এন ইকোয়াল টু সেভেন লাগবে আমাদের তো আমরা যদি এখানে সেভেন এটা কত হয় সিক্স আর ওয়ান সেভেন এটা টোয়েন্টি ওয়ান এটা হচ্ছে থার্টি ফাইভ এটা থার্টি ফাইভ এটা টোয়েন্টি ওয়ান এটা সেভেন এদিকে ওয়ান এদিকেও ওয়ান অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই সহগের যে লাইনটা আসছে সেইটা হচ্ছে এন এর পাওয়ার অর্থাৎ এই বিস্তৃতি এর পাওয়ার সেভেন সেটা হচ্ছে এন এর মান সেভেন এই সেভেন দিয়ে আমাদের যে সহকটা আসছে সেই সহকগুলো দিয়ে আমাদের এর বিস্তার করতে হবে তার মানে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা দেখো পাওয়ার যত হয় তার থেকে একটা পদ বেশি হয় আমরা এখানে যেগুলো বের করেছি সেগুলো হচ্ছে দ্বিপদী বিস্তৃতির সহক সেটা কিসের মাধ্যমে বের করেছি প্যাসকেলের ত্রিভুজ সূত্র ব্যবহার করে কেন সেভেন পর্যন্ত করেছি এখানে পাওয়ার সেভেন আছে এই জন্য তাহলে আমাদের বিস্তারটা কি হবে এখানে লিখব অথয়ের এ সমান ওয়ান প্লাস এক্স হোল টু দি পাওয়ার সেভেন তাহলে এটাকে আমরা বিস্তার যদি করি প্রথমটার পাওয়ার প্রথমে এখানে সহক আছে ওয়ান বসায় দিলাম ইন্টু এর সবগুলো ওয়ানই থাকে তারপরেও আমরা যদি লিখতে চাই তাহলে ওয়ান টু দি পাওয়ার সেভেন আর x টু দি পাওয়ার জিরো এরপরে এই সেভেন প্লাস সেভেন ইন্টু ওয়ান টু দি পাওয়ার সিক্স আর এক্স টু দি পাওয়ার ওয়ান এর পাওয়ার এক কমবে এর পাওয়ার এক বাড়বে এর পরের সহক ছিল হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান তাহলে আমরা লিখলাম প্লাস টোয়েন্টি ওয়ান তাহলে এখানে সহক লেখা হয়েছে এরপরে হচ্ছে ওয়ান এর পাওয়ার ফাইভ এক্স এর পাওয়ার টু এরপর আছে থার্টি ফাইভ আমরা লিখব প্লাস থার্টি ফাইভ এরপরে ওয়ান এখান ছিল ফাইভ তাহলে এখন হবে ফোর এরপরে হবে এক্স এর পর এখানে ছিল টু তাহলে এটা হবে থ্রি আমরা যদি এর পরেরটা লিখি এটা আবার থার্টি ফাইভ 
তাহলে এটা লিখব 35 ইনটু 1 1 এর পাওয়ার এখন কত ছিল 4 তাহলে এখন হবে 3 তারপরে x এর পাওয়ার 4 এক বাড়বে এক কমবে এক কমবে এক বাড়বে এর পরের কত আছে 21 তাহলে 21 ইনটু 1 এর পাওয়ার এখন হবে কত 2 আর x এর পাওয়ার হবে 5 তারপরে হচ্ছে কত 7 7 थाले 1 एर पावर एकने 2 आछे थाले एकन होबे 1 और x एर पावर होबे 6 प्लास लास्ट टाबर 1 थाले 1 इंटु 1 टु दी पावर 0 और होच्छे x टु दी पावर 7 एकने घोलाई गेले एक्ट जिनिश मोने राक्टले शाहो जबे शेट होचे ए दूटोर पावर जोग कोरे ज सेवेन, फाइव और टू, सेवेन, फोर, थ्री, सेवेन, थ्री, फोर, सेवेन, टू, फाइव, सेवेन, वन, सिक्स, सेवेन, जीरो, सेवेन, सेवेन। तर माने जो दी घुला है जाए, अमी की कोर बहुत आहोले भूल होते के ले, ए टा ख्याल कोले बुझा जावे जाए, कोनो एक टा मिस्टेक होते हैं, तो अखोन अब नोटुन कोरे देख ले, हो जावे। এখানে কয়টা পদ বা কত পাওয়ার এ সব কিছুই বলে না এজন্য আমরা সম্পূর্ণ করতেছি তাহলে এখান থেকে আমাদের যা আসে সেটা হচ্ছে 1 এর পাওয়ার 7 মানে হচ্ছে 1 x টু দি পাওয়ার 0 মানে হচ্ছে 1 তাহলে এই 1 থেকে গেল এখানে এই 1 আরেকটা কথা বলে যাই এর যেহেতু প্রথমে 1 ছিল তাই এই 1 এর টার্ম গুলো সব বাদ দিতে পারতাম শুধুমাত্র সহগ গুলো গুণাকারে রেখে দিলে হয়ে যেত तार पड़ो अमी इटा जेहतु शूत्र भी यूज़ करते हैं सेकेन्ड शॉप्सों में वन थक बे अमन कथा नहीं ये जो ना अमी ये भावे देखे थे तो अमन चाहिए ये ही वन कोटर जो नो एक है ना जो वन गुलो लिखे थे अमी शे वन गुलो स्किप कोडे दवा जाबे तो अल देखो एक प्लस 21 x टू दी पावर 5 प्लस 7 x टू दी पावर 6 प्लस एक है ना देखो शुद्ध x टू दी पावर 7 अमुद्र आँखों के इन्तु होए गए से ये तो होते पैसकलर शूटर बाबहार तस्सरा ये तो क्वायर जोनो एक टू बेशी बड़ो होले हो विषय टा इजी जो दी तुमने एक बार आयतो कोट्ते पारो तो ये तो जे कोनो समय খ নম্বর প্রশ্নের মধ্যে বলেছে b এর বিস্তৃতির চার পদ পর্যন্ত নির্ণয় করতে এবং উক্ত ফলাফল ব্যবহার করে এত এর মান নির্ণয় করো এরকম অঙ্ক আমরা এর আগে অনেকবার করেছি তো আমরা এটাকে আগে বিস্তার করব কত পদ পর্যন্ত চার পদ পর্যন্ত তাহলে চার পদ পর্যন্ত যদি বিস্তার করি তাহলে এখানে প্রথমে লিখব b সমান ছিল আমার 1 माइनस x होल्ड तू दी पर 8 तो ये रकम बिस्तर को रश्मा है हमरा शॉप शॉप में लेखर चेस्टा करें ची दी पौधी उपपद्धो शेटा बेअबहर को ते इजी तार पर जो दी कारण मुन्ह है जब आमी एकाने को नंबरे पैसकेले शूटर यूज़ करें ची वो टा दी एकाने कोर बहुत हालत आमी शाहजे कोत्ते पड़ी ओके फाइन कोनो समस्या � दीपोदी करते थे कारण तो हमने जो दी चाव पैस के लिए शूट्रो को आते के नियाई कास कोते पार बे तो वाले ये खाने आमंदेर पोथम टार पार पोथमे बोशे प्लस दीतियों टा ये खाने होते दीतियो पौध बेर करो चमाए एन सी आर आर माने होते वन ये जेहतु वन आसे था ये टा के हमने स्किप कर बो माइनस एक्स होल्ड तू दी पार प्लस एट सी थ्री माइनस एक्स होल तू दी पार थ्री कोई टा पौध बोले चिलो चार टा बोले चिलो एक दो ही तीन चार तो हम लोग अमरा आर लिख बोना इखन लिख बो चार पौध पड़ जन्तो बिस्तरीती बा चार पौध पड़ जन्तो एको ना अमरा की कर बो इखने जा आसे जस्ट शेटा के बोशा बो तो लेटा वन इटा देखो एट यार ये तो शुद्ध x है 8 c 1 माने होते हैं 8 मूल्य तो नीचे जो दी 1 है तो ले ऊपर इट्टा बोझ जाए ये जो ना उटा आर भांगा लगे ना एर परे एक है ना उसे कि 8 c 2 
তাহলে আমরা এটাকে লিখব ওয়ান ইন্টু টু আর উপরে এইট ইন্টু সেভেন আর এক্স স্কোয়ার এর মধ্যের যে মাইনাস ছিল জোর পাওয়ার হওয়ার কারণে সেটা প্লাস হয়ে গেছে তাহলে এখন আমরা এটা করব এটার মধ্যে নিশ্চয়ই তাহলে মাইনাস থাকবে এটাকে ভাঙলে তাহলে কত হয় ওয়ান ইন্টু টু ইন্টু থ্রি উপরে এইট ইন্টু সেভেন ইন্টু সিক্স নিচে তিনটা হয়েছে তা আমরা উপরেও তিনটা দিব এই তিনটা কিভাবে ঠিক করেছি এই নিচের সংখ্যাটা দেখে ওয়ান টু থ্রি এটা টু হয়েছিল ওয়ান টু মানে এখানে যত থাকবে তত পর্যন্ত এক থেকে লিখব এখানে যে কয় পিস হবে উপরের দিক থেকে নিচের দিকে নামবে সেই কয় পিস লিখব তা এখানে সবচেয়ে বড় ছিল এইট তাহলে এইট আর সেভেন এরপরে এখানে হচ্ছে তিনটা তাহলে এইট সেভেন সিক্স আর এখানে আমাদের থাকে এক্স কিউব মাইনাসটা আমরা সামনে দিয়ে দিয়েছি এরপরে আর না দিলেও হবে দিলেও কোনো সমস্যা নেই এরপরে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস এখানে হলো এইট এক্স এটা কাটাকাটি করো এটা এটা কাটলে হয় হচ্ছে কত ফোর তার মানে চার সাথে আঠাশ প্লাস টোয়েন্টি এইট এক্স স্কোয়ার মাইনাস এটার সাথে কাটাকাটি করো এই দুটো কাটলে এটা ছয় কাটে তাহলে সাত আটে ছাপ্পান্ন এক্স কিউব প্লাস ডট 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 আমাদের চার পদ পর্যন্ত বিস্তার করা শেষ তা আমরা যদি চার পদ পর্যন্ত এভাবে বিস্তার করি তাহলে আমাদের কোনো সমস্যা নেই আর যদি কেউ ওই যে প্যাসকেলের সূত্র দিয়ে করতে চাও করতে পারো এটা আরও ইজি হবে ছাড়া এতে বেশি কঠিন হবে না তারপরও এভাবে করতে চাইলে তোমরা দুটোই উপায় পেলে এই জন্য আমরা এই পর্যন্ত রাখব এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে উক্ত ফলাফল ব্যবহার করে এটার মান বের করতে হবে খেয়াল করো এখানে পাওয়ার আছে এইট আমরা যে বিস্তারটা করেছি সেটার পাওয়ার হচ্ছে এইট এই জন্যই মূলত বলা হয়েছে এটার মান বের করতে এটা ব্যবহার করে তো এটা ব্যবহার করতে গেলে আমরা এখানে দেখব ব্র্যাকেটের মধ্যে কি আছে আর এর ব্র্যাকেটের মধ্যে কি আছে সেইটাকে সমান বসাবো তা সেটা যদি সমান বসাই তাহলে আমাদের কি হয় এখানে লিখব এখন ওয়ান মাইনাস এক্স সমান হচ্ছে জিরো তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি ওয়ান মাইনাস জিরো সমান হচ্ছে এক্স বা এক্স ইকাল টু তাহলে আমাদের কত হয় এটা তোমরা ক্যালকুলেটারে বসাতে পারো জিরো পয়েন্ট ওয়ান এরকমে আসবে তা তোমরা যা কিছু করতে পারো পয়েন্ট নাইন নাইন সরাসরি যদি বসাতে চাও বসাতে পারো না হলে এভাবেও বসাতে পারো জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের এক্স এর মান আসছে তাহলে আমরা যদি এই জায়গাটা এরকম বসাই এখন কি লাগবে আমাদের জিরো পয়েন্ট নাইন নাইন হোল টু দি পাওয়ার এইট এটাকে আমরা এই আকৃতিতে লিখতে চাই ওয়ান মাইনাস এক্স এক্স মানে হচ্ছে এই যে আমরা বের করেছি জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান হোল টু দি পাওয়ার এইট খেয়াল করো আমাদের এক্স এর জায়গায় শুধু এই মানটা বসেছে তা আমরা এই মানটা দিয়ে এখন জাস্ট এগুলোর মধ্যে যেখানে এক্স আছে সেখানে বসাই দিব তাহলে আমাদের উত্তর হয়ে যাবে তো এটা সমান যদি আমরা লিখি প্রথমে আছে ওয়ান লিখলাম ওয়ান মাইনাস এইট ইন্টু এক্স এক্স মানে হচ্ছে এখানে এই পুরাটা তার মানে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান এখানে আবার নতুন করে কিন্তু মাইনাস বসানো যাবে না খেয়াল করতে হবে সরাসরি এক্সের মান এখানে যা যেখানে এক্স ছিল আমরা জাস্ট এক্সের পরিবর্তে বসাই দিব এরপর ছিল প্লাস টোয়েন্টি এইট এক্স স্কোয়ার মানে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান তার স্কোয়ার মাইনাস ফিফটি সিক্স এখানে আছে এক্স কিউব মানে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান তার কিউব প্লাস ডট ডট আমরা আর এদিক থেকে নিতে চাই না এরকম না নিলেই ভালো তাহলে এখান থেকে যে মানটা আসবে আমাদের সেই মানটা হবে উত্তর তাহলে এখানে আমাদের লিখতে হবে ওয়ান আগে যদি কেউ ডিরেক্ট উঠে দিতে চাও উত্তরে একবারে চলে আসবে তারপর যদি ক্যালকুলেশন করতে চাও সেটা আমি করে দিচ্ছি এইট ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান তার মানে একটা ঘাট পিছনে নামবে তার মানে এটাকে আমরা লিখব ওয়ান মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো এইট এরপরে এটা তার মানে টোয়েন্টি এইট ইন্টু পয়েন্ট জিরো ওয়ান তার স্কোয়ার তার মানে এটা চারটা ঘাট পিছনে নামবে তার মানে প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো টু এইট এরপরে এটা মাইনাস এটা তাহলে 
तीन दुगुण छा तर मान हे छप्पन्न गुण पॉन्ट जिरो वन किऊब तेल ये हे जिरो पॉन्ट जिरो 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 चार एक दु तीन चार जिरो तर हे फाइव सिक्स এখন আমরা এটাকে জাস্ট যোগ বিয়োগ করবো হয়ে যাবে এটা এখন আমরা ক্যালকুলেটার উঠাতে পারি মাইনাস আচ্ছা ওয়ান মাইনাস পয়েন্ট জিরো এইট প্লাস পয়েন্ট ডাবল জিরো টু এইট মাইনাস পয়েন্ট চারটা জিরো ফাইভ সিক্স এটা হলে হয় হচ্ছে জিরো পয়েন্ট নাইন টু টু সেভেন ফোর ফোর আমাদের প্রশ্নে বলেছিল এর মান চার দশমিক স্থান পর্যন্ত নির্ণয় করতে আমি এই সম্পর্কে আগের ভিডিওতে বলেছি তোমাদের বইয়ের মধ্যে যা আছে সবসময় উত্তর ঠিক করতে হবে এমন না আমি আগে এখানে লিখে নিই চার দশমিক স্থান পর্যন্ত मान समान एखे पुरोपुर समान ना लिखे डट डट दिए ये लिखते परि जिरो पॉन्ट नाइन नाइन होल टू दि पार एट समान हे जिरो पॉन्ट नाइन टू टू सेभेन एखे डेक्ट बसा दीते क्योंकुलेटारे वोट बसाय देखी जो दे ठीक आना नाइन नाइन तरह पावर होट हम उत्तर एकदम ठीक आ तो यहाँ हे जदि प्रश्ने आसन्न मान बोले एक चेन्ज हो जेमनटा ओ दिन देखा मन करो एक संख्या ए रकम आन पॉन्ट टू थ्री फाइव सेभेन सिक्स ए रकम आदि बोली तीन दशमिक स्थान पर्त मान यार जस्ट थ्री तीन दशमिक स्थान पर्त मान जो है तेल वन पॉन्ट टू थ्री फाइव ए पर्त जा तीनटा पर्त जस्ट तीनटा पर्त लिखे देव कंतु जदि आसन्न बोले तीन दशमिक पर्त आसन्न मान तात्तर टू थ्री एर पर फाइव आखने आज सिक्स आपजे अंशा बद दी से हे सिक्स यज और आगे टारे एक जो है अर्थात जख आसन्न मान बोले तक शुद्ध चेन्ज है जख आसन्न मान बोलना डेक्ट मान दशमिक स्थान पर्त मान तक आप डेक्ट मानटाई शुद्ध बसा दीब ये को चेन्ज करबना अर्थात एखे नाइन टू टू सेभेन आससे बसाय दिए एर पर देखी नाई जदि आसन्न मान बोलत डिजिटगुलो देखत जेमनटा एखे फोर आज एर को परिवर्तन हो क्यों फाइव सिक्स सेभेन ए रकम जो थकतो परिवर्तन करतम जदि आसन्न मान बोलत এখানে কোনো চেঞ্জ হবে না কারণ চার দশমিক স্থান পর্যন্ত মান বলেছে আসন্ন মান বলে নাই আশা করি সবাই ভালো বুঝতে পারছো তারপরেও যদি কারো কোথাও প্রবলেম হয় তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করবে তাহলে পরবর্তীতে তার সলিউশন করে দেওয়ার চেষ্টা করব এখন আমরা গ নম্বর প্রশ্নটা করব গ নম্বর প্রশ্নটা করতে গিয়ে অনেকে হিমশিম খেয়ে যায় অনেকে দুইটা আলাদা আলাদা বের করে আবার অনেকে একসাথে বের করে এক একজনের সিস্টেম মূলত এক এক রকম তবে সবভাবেই অর্থাৎ আলাদা আলাদা বিস্তার করলেও অঙ্কের উত্তর হবে সিঙ্গেলি বিস্তার করলেও অঙ্কের উত্তর হবে এইখানটাতে একটা সহজ উপায় আছে এটা আগে উদাহরণের মধ্যে ছিল সেটা এখন এই অনুশীলনীতে এনে সৃজনশীল প্রশ্নে দিয়েছে হুবহু এই প্রশ্নটা উদাহরণের মধ্যে আগে ছিল এখানকার প্রশ্নটা হচ্ছে এ বি এর বিস্তৃতির এক্স টু দি পাওয়ার সেভেনের সহক নির্ণয় করতে বলছে তাহলে এখানে এ বি আমরা এটা গ নম্বর দিয়ে দিতে পারি দেওয়া আছে এ সমান ওয়ান প্লাস এক্স হোল টু দি পাওয়ার সেভেন আর বি সমান দেওয়া আছে ওয়ান মাইনাস এক্স হোল টু দি পাওয়ার এইট ए बी मान हे ए बर गुणफल तेल यह लिखते पर अतएव ए बी समान वन प्लस एक्स होल टू दि पार सेभेन और वन माइनस एक्स होल टू दि पार एट एर एक्स टू दि पार सेभनर सहक बर करते 
তো আমাদের যে অঙ্কটা আছে এই অঙ্কটা করার জন্য এক একজনের থিম এক এক রকমের কেউ মনে করে এটার মান আলাদা বের করব এটার মান আলাদা বের করব করে গুণ করে দিব সেখান থেকে এক্সের পাওয়ার সেভেন যেখানে আছে তার উত্তরটা আমরা নিয়ে নিব আবার অনেকে চিন্তা করে এখান থেকে এক্স টু দি পাওয়ার সেভেন কিসে কিসে আসতে পারে আর এখান থেকে এক্স টু দি পাওয়ার সেভেন কিসে কিসে আসতে পারে সেই পদগুলো বের করে তবে সেটা খুব কঠিন যারা এখন শিখতেছেন তাদের জন্য আরও বেশি কঠিন কিন্তু যারা পারে আগে থেকে বুঝে বা ইন্টারমিডিয়েটের অংশ করে ফেলেছেন তারা এটা সহজে পারে তা আমরা ওই জটিল নিয়মে যাব না আমাদের আর একটা সহজ উপায় আছে আমরা সেটা করার চেষ্টা করব এটা হচ্ছে আমরা এখান থেকে দুটোকে সম পাওয়ার অন্তর্ভুক্ত করব এটা হচ্ছে ছোটটা সেভেন আর এটার বড়টার পাওয়ার হচ্ছে এইট তার মানে এখানে এক কম আছে আর এখানে এক বেশি আছে তা আমরা এটাকে ছোট করব যেমনটা আমি বলতে চাচ্ছি ওয়ান প্লাস এক্স হোল টু দি পাওয়ার সেভেন আর এটাকে ওয়ান মাইনাস এক্স হোল টু দি পাওয়ার সেভেন লিখে আমি এটাকে ওয়ান মাইনাস এক্স আলাদা গুণ আকারে বসায় দিতে চাচ্ছি তাহলে আমাদের বিষয়টা কি হবে এই একটা আর এই দু সাতটা মোট মিলে হচ্ছে আটটা এই সাতটা আর এই একটা মিলে হচ্ছে আটটা যেমনটা এ টু দি পাওয়ার সেভেন ইন্টু এ এর সমান আমরা এ টু দি পাওয়ার এইট লিখতে পারি এখানে আমরা ওই কাজটা করেছি ভেঙে আলাদা করেছি তাহলে দেখো এই দুটো একই হয়েছে তো এই দুটো একই হলে দেখো আমরা যদি এই স্কোয়ার আর বি স্কোয়ার একসাথে থাকে তাহলে এটাকে লিখতে পারি এ বি তার হোল স্কোয়ার মানে এর পাওয়ার যদি সমান থাকে সে পাওয়ারকে একবারে লেখা যায় তো এখান দেখো সেভেন আছে এখানে সেভেন আছে তাহলে আমরা এটাকে লিখতে পারি ওয়ান প্লাস এক্স ইন্টু ওয়ান মাইনাস এক্স তার পাওয়ার হচ্ছে সেভেন আর এই ওয়ান মাইনাস এক্স এখানে রেখে দিলাম ওই ওয়ান মাইনাস এক্স আমি প্রথমে নিয়ে আসলাম এটাকে দেখো ভিতরে লেখা যায় ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এর পাওয়ার হচ্ছে সেভেন এখন আমরা এইটাকে বিস্তার করব তাহলে অঙ্কের উত্তর এসে পড়বে তাহলে আমরা যদি এটাকে বিস্তার করতে চাই তা আমরা এখানে দ্বিপদী বিস্তার শিখেছি কীরকম ওয়ান মাইনাস এক্স এইটাকে আমরা ওয়ান এর পাওয়ার সেভেন সূত্রের প্লাস সেভেন সি এর পাওয়ার যেহেতু সেভেন আসে তাহলে আমাদের আটটা পদ হবে তো এখানে সেভেন এটার মধ্যে কি আসে এটার মধ্যে আসে হচ্ছে প্রথমে যেহেতু ওয়ান আসে তাহলে আমরা এটাকে স্কিপ করবো মাইনাস এক্স স্কোয়ার তার পাওয়ার ওয়ান প্লাস সেভেন সি টু এখানে মাইনাস এক্স স্কোয়ার তার পাওয়ার টু এরপরে প্লাস সেভেন সি থ্রি মাইনাস এক্স স্কোয়ার তার পাওয়ার থ্রি একটা জিনিস খেয়াল করো আমরা এর বেশি আর প্রয়োগ করতে চাই না এর একটা লজিক হচ্ছে এখানে পাওয়ার কিছু নাই এখানে আছে দুই এখানে আছে চার এখানে আছে ছয় তা আমাদের এর পরেরটা করলে নিশ্চয় আট হবে এর পরেরটা করলে এক্স টু দি পাওয়ার টু তার পাওয়ার ফোর হবে তার মানে আটটা হবে আমাদের এখানে পাওয়ার লাগবে সর্বোচ্চ সেভেন এই জন্য এর মধ্যে আর সেভেন নাই এই জন্য আমরা এগুলো গুণ করলেই হয়ে যাবে আমাদের ওর বেশি প্রয়োজন নাই তাহলে আমরা এখানে লিখব এক্স টু দি পাওয়ার সেভেন পর্যন্ত এটা লিখতে পারি না লিখলেও অসুবিধা নেই এটাকে জাস্ট আমরা এখন বিশ্লেষণ করব যেমনটা এখানে হয় ওয়ান মাইনাস এক্স এটা কত হবে এটা হবে ওয়ান এটা মাইনাস থেকে যাবে সেভেন এক্স স্কোয়ার এটার মধ্যে কত হবে দেখো এটা মাইনাসটা উঠে যাবে তার মানে ওয়ান ইন্টু টু সেভেন ইন্টু সিক্স তাহলে এটা হবে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এরপরে এখানে মাইনাস চলে আসবে এখানে তাহলে তিনটা আছে ওয়ান ইন্টু টু ইন্টু থ্রি এর উপরে কথা হবে উপরে হবে সেভেন ইন্টু সিক্স ইন্টু ফাইভ তাহলে এখানে কথা হবে এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স খেয়াল করে এখানে মাইনাস দিয়েছি কারণ এর পাওয়ার বিজোর ছিল প্লাস ডট 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 তাহলে আমাদের এই বিস্তারটা হলো এখন আমরা এটাকে গুণ করে দিব ওয়ানের সাথে যদি এদেরকে গুণ করি তাহলে এখানে যা আছে তাই বসে যাবে তারপরে আর একটা লাইন করা যায় এটা কাটাকাটি করে যা হয় সেটা আমরা এখানে লিখতে পারি ওয়ান মাইনাস এক্স এখানে হয় ওয়ান মাইনাস সেভেন এক্স স্কোয়ার এখানে কাটাকাটি হলে এখানে হয় থ্রি তার মানে প্লাস টোয়েন্টি ওয়ান এক্স টু দি পাওয়ার ফোর 
এখানে দেখো এটা এটা কাটলে এই ছয় কেটে যায় তার মানে পাঁচ সাথে পঁয়ত্রিশ মাইনাস থার্টি ফাইভ এক্স টু দি পার সিক্স তাহলে প্লাস ডট 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 এর বেশি আর নাই তাহলে এখানে আমরা ওয়ান দিয়ে যদি এদের সবাইকে গুণ করি তাহলে এরকম হয় আমি এক লাইন একটু বেশি করতেছি তোমরা এই লাইন স্কিপ করবে ওয়ান মাইনাস সেভেন এক্স স্কোয়ার প্লাস টোয়েন্টি ওয়ান এক্স টু দি পার ফোর মাইনাস থার্টি ফাইভ এক্স টু দি পার সিক্স প্লাস ডট ডট এটা হচ্ছে ওয়ানের সাথে গুণ করলে তাহলে এই মাইনাস এক্সের সাথে গুণ করলে কি হবে মাইনাস এক্স ইন্টু আবার ওই একই লাইন মাইনাস সেভেন এক্স স্কোয়ার প্লাস টোয়েন্টি ওয়ান এক্স টু দি পার ফোর মাইনাস থার্টি ফাইভ এক্স টু দি পার সিক্স প্লাস ডট ডট এই ওয়ানের সাথে এই টোটালটাকে একবার গুণ মাইনাস এক্সের সাথে এই টোটালটাকে আরেকবার গুণ তাহলে আমাদের এখানে এরকম আসে এটা যদি আমরা সরাসরি গুণ করে দিই ওয়ান মাইনাস সেভেন এক্স স্কোয়ার প্লাস টোয়েন্টি ওয়ান এক্স এর কোনো পাওয়ার কোনো কিছুই পরিবর্তন হয় না এরপর এক্সের সাথে যদি এটা গুণ করি তাহলে দেখো এটার সাথে এটা গুণ হলে মাইনাস এক্স এটার সাথে এটা গুণ হলে প্লাস সেভেন এক্স কিউব মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হলো এর সামনে মাইনাস আছে তার মানে সবার চিহ্ন পাল্টাবে মাইনাস টোয়েন্টি এক্স টু টোয়েন্টি ওয়ান এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ একটা এক্স বেড়ে যাচ্ছে প্লাস থার্টি ফাইভ এক্স টু দি পাওয়ার সেভেন তাহলে এর পরেরটা মাইনাস ডট 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 খেয়াল করো এখানে আমাদের এক্স টু দি পাওয়ার সেভেন এসে পড়ছে আর কোথাও এক্স টু দি পাওয়ার সেভেন নাই তাহলে আমরা লিখতে পারি অথয়েব এক্স টু দি পাওয়ার সেভেন এর সহগ থার্টি ফাইভ আমাদের উত্তর হয়ে গেছে এখন যদি বিকল্প এতে করতে চাও এর থেকে সহজ হয়ে আপাতত আমার জানা নেই যদি তোমাদের অন্য কোনটা পছন্দ হয় তোমরা সেভাবে করতে পারো আর না হলে এটাই করতে পারো জাস্ট এটাকে আমরা দুটোকে ভেঙে একটা করে নিয়ে সেটাকে বিস্তার করে বাকিটা দিয়ে গুণ করে দিলে যা আসে তার মধ্যে থেকে যে সহগ আমাদের চেয়েছে সেই সহগ আমরা বের করে ফেলেছি আশা করি সবাই ভালো বুঝতে পেরেছ তারপরও যদি কারো কোথাও প্রবলেম হয় তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে তাহলে পরবর্তীতে তার সলিউশন করে দেওয়ার চেষ্টা করব আজকের মতো এ পর্যন্তই পরবর্তী ভিডিওতে থাকবে এখানকারই সতেরো নম্বর সৃজনশীল প্রশ্ন সো ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে এবং এখান থেকে নতুন কিছু শিখে থাকো তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক কমেন্ট এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করতে ভুলবে না পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই ম্যাথ সলিউশন এই চ্যানেলটি সবাই সাবস্ক্রাইব করবে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং শিখতে থাকো নতুন কিছু